top 10 lễ hội văn hóa nổi tiếng trên thế giới. Từ lâu, các lễ hội văn hóa đã trở thành một phần bản sắc không thể thiếu của mỗi quốc gia, dân tộc, tạo nên một không gian đầy màu sắc và thú vị, thu hút hàng triệu người xem, và hơn hết là góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa quốc gia đó. Hãy cùng Discovery Channel điểm qua 10 lễ hội văn hóa nổi tiếng trên thế giới qua video dưới đây bạn nhé! 1. Lễ hội bò đuổi ở Tây Ban Nha Trùm răn, một phần của Festa San Fermin, kéo dài từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 7 hàng năm. Những con bò được giận dữ được thả ra, đuổi theo những người đàn ông trên đường phố hơn 800 mét. Mục đích của việc này là gì? Kể từ khi truyền thống buôn răn bắt đầu từ năm 1910, đã có gần 300 người bị thương và 15 người thiệt mạng. Nguyên nhân của cái chết thường là do bò hút. Bất chấp những tổn hại về thể chất mà một con bò đực có thể gây ra cho con người, đặc biệt là trong một cuộc chạy đua với bò tót, những con vật này rất được những người dân của Tây Ban Nha tôn trọng. Nguồn gốc của sự kiện này xuất phát từ nhu cầu vận chuyển những con bò đực từ chuồng trại ngoài khuôn viên, nơi mà chúng đã ở qua đêm, đến nơi mà chúng sẽ bị giết vào buổi tối. Những người trẻ tuổi sẽ nhảy vào giữa chúng để thể hiện sự dũng cảm của mình. Truyền thống Tây Ban Nha nói rằng, Nguồn gốc thực sự của cuộc chạy bắt đầu từ Đông Bắc Tây Ban Nha vào đầu thế kỷ 14. 2. Lễ hội lăn theo format ở Anh Lễ hội lăn theo format ở Anh là một sự kiện thường niên được tổ chức vào ngày lễ ngân hàng mùa xuân tại Copper Hill gần Gloucester trong vùng Cotswold của Anh. Đó là truyền thống của những người sống ở ngôi làng địa phương Brockworth. Nhưng mà giờ đây thì mọi người từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia. Sự kiện này là truyền thống. Từ trên đỉnh đồi, một vòng format Double Gloucester được lăn và các đối thủ đua nhau xuống đồi theo sau nó. Người đầu tiên về đích ở chân đồi sẽ thắng giành được format. 3. Lễ hội khỏa thân Nhật Bản Hadaka Matsuri là một lễ hội của Nhật Bản hay còn gọi là Matsuri. Trong đó, những người tham gia phải mặc một lượng quần áo tối thiểu. Thường chỉ là một chiếc khố của Nhật Bản gọi là Fundoshi, đôi khi thì là một chiếc áo khoác ngắn cũn cỡn. Lễ hội này được tổ chức ở hàng chục nơi trên khắp Nhật Bản hàng năm, thường vào mùa hè hoặc là mùa đông. Lễ hội nổi tiếng nhất là Saidai Ju Ezo Hadaka Matsuri được tổ chức tại Okazama, nơi khởi nguồn của lễ hội. Có niên đại 500 năm, hơn 9.000 nam giới đã tham gia vào lễ hội khỏa thân. Hadaka Matsuri hàng năm ở Osajama, Nhật Bản. Một linh mục Shinto ném một cặp gậy may mắn vào đám đông vào lúc nửa đêm và những người đàn ông phải lấy nó ra cho đến khi những người chiến thắng cuối cùng cầm chặt chúng trong tay. Truyền thống cho rằng nếu người thắng cuộc bỏ que vào hộp gỗ đựng gạo thì người đó sẽ hạnh phúc cả năm. Đây là một truyền thống được đánh giá cao ở Okazama. 4. Lễ hội buffet cho khỉ Lễ hội buffet cho khỉ được tổ chức thường niên tại Thái Lan nhằm quảng bá du lịch. Người ta có thể nghĩ đến lễ hội này là một bữa tiệc tự chọn của những chú khỉ. Quần thể khỉ Macaque ở Lopburi rất lớn, nó sẽ được coi là loại gây hại ở hầu hết các khu vực khác trên thế giới. Tuy nhiên, ở Lopburi, chúng được tôn kính. Được cho là hậu duệ của một chiến binh khỉ, người dân địa phương tin rằng khỉ mang lại may mắn và được phép đi lang thang tự do giữa người dân. Để tôn vinh những chú khỉ may mắn này, một lễ hội được tổ chức hàng năm với hơn 2.000 kg trái cây, rau và các món thân thiện với khỉ khác để các con vật được thưởng thức. 5. Lễ hội ẩm thực mèo Được tổ chức vào tháng 9 hàng năm ở Canet, phía nam thủ đô Liman. Lễ hội ẩm thực mèo thường được dùng khoảng 50 con mèo để phục vụ các món ăn khoái khẩu như là bít tết hay là món hoca tay truyền thống. Các chú mèo được nuôi lấy thịt phục vụ lễ hội. Ở Peru, người ta tin rằng thịt mèo là món ăn kích thích dục năng của đàn ông và ngăn ngừa bệnh phế quản. Trong một chế phẩm là các món ăn khác ngoài thịt mèo, chẳng hạn như là sochnizel, hoca tay hoặc mỡ. Động vật được nhân giống và vỗ béo đặc biệt để làm thức ăn cho con người. 6. Lễ hội nhảy cầu cho bé Đây là một trong những lễ hội thường niên kỳ lạ hơn cả ở Tây Ban Nha, diễn ra ở tỉnh Bugas kể từ năm 1621. Trong lễ hội này được gọi là 
En Santo del Colacho có nghĩa là cú nhảy của quỷ, hoặc đơn giản là En Colacho. Những người đàn ông ăn mặc như là ác quỷ được gọi là Colacho, nhảy qua những đứa trẻ sinh ra trong 12 tháng trước khi mà nằm trên nệm trên đường phố. Lễ hội được đánh giá là một trong những lễ hội nguy hiểm nhất trên thế giới. Nguồn gốc của truyền thống này vẫn chưa được biết rõ, nhưng nó được cho là để tẩy chay tội lỗi ban đầu của những đứa trẻ, đảm bảo chúng an toàn, vượt qua cuộc sống và đề phòng bệnh tật và linh hồn ma quỷ. 7. Lễ hội của những người đàn ông bị lừa dối ở Italia Vợ hoặc bạn gái của bạn đã bao giờ lừa dối bạn chưa? Nếu vậy, lễ hội này có thể được một số người quan tâm. Hàng năm, Rocca Canterano, một thành phố ngoại ô ở Rome, tổ chức Festa del Conuto, lễ hội của những chiếc sừng. Trong văn hóa Ý, cặp sừng tượng trưng cho một người đàn ông đã bị lừa dối. Hiệp hội này được cho là có từ thời đế chế là mã. Nhiều chiến binh đã đi chiến đấu trong một thời gian dài. Khi trở về, họ được tăng một cặp sừng. Tuy nhiên, khi trở về nhà, họ thường thấy vợ đã bỏ họ để theo một người đàn ông khác. Vì vậy, thuật ngữ Conuto bắt đầu dùng để chỉ một người đàn ông đã bị lừa dối. Cuộc diễu hành nhằm tôn vinh và an ủi những người đàn ông. 8. Lễ hội người ngoài hành tinh ở Mỹ Sự cố UFO Roswell còn được gọi là Roswell là một báo cáo về một vật thể rơi gần Roswell ở New Mexico vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 1947 được cho là một tàu vũ trụ ngoài trái đất. Sân bay quân đội Roswell cho biết là một địa bay đã được thu hồi từ hiện trường. Ngày hôm sau, tuyên bố đó đã được rút lại. Điều này đã gây ra tranh cãi ngay lập tức trong cộng đồng. Những người chắc chắn tin rằng người ngoài hành tinh đã hạ cánh và chính phủ thì đang cố gắng che đậy. Hơn 60 năm sau, cuộc tranh luận vẫn tiếp tục để kỷ niệm niềm tin của họ rằng người ngoài hành tinh đã hạ xuống trái đất ở thành phố Roswell. Có một cuộc diễu hành hàng năm, người ta mặc trang phục giống như người ngoài hành tinh và tham gia các hội nghị ngắn do các chuyên gia và tác giả về người ngoài hành tinh đưa ra. Tuy nhiên, những hoạt động của người nước ngoài này không phân biệt đối xử. Những người không tin và thuyết người ngoài hành tinh cũng được chào đón đến tận hưởng lễ hội. 9. Lễ hội bộ phận duy trì nói giống ở Nhật Bản, Kanamara Matsuri Hàng năm, người dân từ thành phố Kawasaki ở Nhật Bản tham gia lễ hội, lễ hội bộ phận duy trì nói giống ở Nhật Bản. Dương vật là chủ đề trung tâm của sự kiện, được phản ánh trong các hình ảnh minh họa, kẹo, chạm khắc, đồ trang trí và một cuộc diễu hành Mikoshi. Kanamara Matsuri tập trung xung quanh một ngôi đền thờ dương vật địa phương, từng là nơi hoạt động của gái mại dâm, những người muốn cầu nguyện để bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cũng có truyền thuyết về một con quỷ có răng sắc nhọn, đen ta ta âm đạo, ẩn mình trong âm đạo của một phụ nữ trẻ và thiến hại chàng trai trẻ trong đêm tân hôn của họ. Kết quả là, người phụ nữ trẻ đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người thợ rèn, người đã tạo ra một rừng vật bằng sắt để làm gãy răng của con quỷ. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Bạn nghĩ gì về video ngày hôm nay? Hãy cho mình ý kiến ở phần bình luận nhé! Và các bạn cũng đừng quên nhấn nút like, share video, nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ và quả chuông thông báo bên cạnh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất từ Discovery Channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.